Yo quiero que para el 20 de noviembre eh, se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Cedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que eh, se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en eh, otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano eh, inicie un programa para eh, la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para eh, que vuelva eh, el servicio de trenes a México. Eh, estamos cumpliendo 150 años desde el inicio de la construcción del primer ferrocarril, o mejor dicho, de la inauguración del primer tren, que fue en 1873, 1873, que se inauguró el tren de México a Veracruz. Entonces, es un año histórico y eh, estos tecnócratas irresponsables, corruptos, acabaron de un abrir y cerrar de ojos con los trenes de pasajeros. Entonces, queremos que se pueda eh, viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren. Desde la Ciudad de México a Guadalajara, a Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera. De la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo de la Ciudad de México hasta Chihuahua, en tren. Sí, presidente, ¿cuál sería el tiempo razonable? Y de una vez, ¿eh? porque me tengo que adelantar, 
no es expropiación, ¿eh? está en la Constitución y en la ley. Es nada más que hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Entonces, voy a dar a conocer eh, antes del día 20 de noviembre el decreto. Ya lo estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros si eh, se comprometen a prestar este servicio. ¿Cuántos, ¿Cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría ser darse para estos concesiones? Pues yo creo que para enero ya sabemos, por eso eh, lo quiero hacer pronto, para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión. ¿Cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente? ¿Cuántos concesionarios hay actualmente más Los o menos? Grandes, grandes tres. Es que eh, con Ernesto Cedillo se privatizaron los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros y se privatizaron los trenes de carga. Milagrosamente no quitaron un artículo, una fracción en donde se establece que si el Estado mexicano, en beneficio del pueblo, considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo, porque es eh, quitarle tráfico a las carreteras, eh, es menos contaminación. Es un transporte cómodo, barato, y además tenemos una fábrica de trenes en Ciudad Sagún, Alston, que es una fábrica que hace trenes para todo el mundo. Y ya se está recuperando toda la ingeniería ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del Tren Maya, con la rehabilitación del Tren del Istmo. Les comentaba yo que hicieron un tren en Florida, en Orlando. 
tardaron 12 años haciendo 380 kilómetros. Y eh, el Maya son cinco años, menos, porque eh, empezamos realmente en el 19 y lo vamos a inaugurar a finales de este año. Y son como 2.400 kilómetros de vía y en distancia 1.554 kilómetros y en costos muchísimo menos. Y lo que se va a cobrar al pasajero aquí con relación a lo que van a cobrar allá, con lo que ya están cobrando, no hay comparación. Y, perdón. Los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos, los trabajadores mexicanos son mucha pieza. Y si estos concesionarios no aceptaran, entonces el Estado mexicano, mexicano convocaría a otros empresarios a invertir. Sí, hay dos opciones, pero eso va a eh, decidirlo, creo, porque ya nosotros no tendríamos tiempo, pero eh, sí decidiríamos que el Estado mexicano se hace cargo, nada más que para la este, entrega de las concesiones hay dos opciones, una el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. También, de acuerdo a la ley, tienen prioridad los trenes de pasajeros, también que se sepa ¿eh? eso, los horarios para trenes de pasajeros. Si eh, no se decide eso, entonces puede ser el Estado directamente. ¿Cómo se va a administrar el Tren Maya? ¿Cómo se va a administrar el Tren del Istmo? Bueno, pues todo esto, todo eh, va a pasar de nuevo a ser utilizado yo espero que al continuar la transformación eh, este proyecto siga adelante nosotros con esto que estamos haciendo más otros dos o tres trenes vamos a dejar tres mil kilómetros de eh, trenes de pasajeros. Iniciamos la recuperación de los trenes de pasajeros porque no habían dejado nada, solo habían dejado acá arriba el Chepe, este, turístico, y el de tequila. Todo lo demás este, lo habían entregado y se habían convertido en trenes de carga. Eh, acuérdense que se iba de la Ciudad de México a Guadalajara, que se iba a Monterrey en tren. O sea, los que tienen más edad se acuerdan de eso. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pensando en el transporte hacia el futuro, pues que se tienen todos los derechos de vía, ya no hay que abrir eh, ningún eh, tramo, no hay que eh, afectar. ninguna zona de humedales, eh, ya es por donde 
han pasado los ferrocarriles hace, desde hace más de 100 años. 